So, kann's losgehen. Ja, ihr lieben Leute, einen schönen guten Nachmittag wünsche ich. Ich habe, also an meinen Ohren hat es okay geklingelt. Der Martin hat mich gebeten, hier nochmal aufzukreuzen. Und da war die Frage, ob ich noch irgendwie was zu meiner Biografie sagen soll. Jetzt weiß ich nicht, ob das einfach auch der allgemeine Wunsch ist oder wie oder was. Ähm, ich kann natürlich auch ein offenes Gespräch machen, aber ich kann ja einfach mal mit dieser Thematik anfangen, weil da so ein bisschen was aufleuchtet, was dann auch die eigene Biografie vielleicht etwas äh, beleuchtet. Ja. ja, die Schicksalswendungen des Menschen, des Bewusstseins, Seelenseite, all das sind nicht mehr so geradlinig, als wenn man in den alten Erbgang eingestiegen ist. Früher war es so, dass man hineingeboren worden ist in eine Dorfschaft oder in ein Handwerksdasein oder so und da war eigentlich schon mehr oder weniger doch der Lebensweg mehr oder weniger vorgezeichnet dass man das Erbe derer angetreten hat, die einem, äh, vorangegangen sind und hat dasselbe Handwerk gelernt oder hat irgendwie, also jedenfalls war da eine größere Geradlinigkeit in den Biografien noch zu vermerken. Wenngleich sich das schon im 18., 19. Jahrhundert äh, immer stärker differenziert hat. Und heute ist es effektiv so, dass man nicht mehr nur das tut, was die Eltern getan haben, oder Großeltern, sondern nicht mal das tut, was, wo, wofür man sich ausgebildet hat. Hm? Hm? <lacht> sondern plötzlich ist man ganz woanders gelandet. Und das ist also ein, ein Phänomen unserer Zeit. Und wenn jetzt was nun meine Person betrifft, so ist es so, dass ähm, äh, das Schicksal gewollt hat, dass ich nicht wie meine Geschwister alle in Deutschland geboren bin, sondern in Ostafrika am Kilimanjaro, das im Jahr der Machtergreifung 1933, hier in Deutschland. Und äh, äh, ja, und bin dort auch aufgewachsen vor dem Zweiten Weltkrieg auf einer Kaffeeplantage. Mein Vater war Biologe und hat sich eigentlich im Wesentlichen für die Vegetation am Kilimanjaro interessiert und die verschiedenen Vegetationsstufen von der Steppe bis rauf in die arktischen Klimate und hat da also pflanzenkundige Studien betrieben, aber gleichzeitig eine Kaffeeplantage, um den Lebensunterhalt zu haben. Und äh, da bin ich aufgewachsen und äh, man hat sozusagen noch um sich herum das wilde Tierleben gehabt. Nicht? Also wenn man nachts aus dem Haus getreten ist, dann leuchteten da irgendwo in der Dunkelheit die Augen eines Leoparden. Oder, äh, na, der, Lö der Löwe war so ein bisschen weiter weg, aber auch nur ein paar Kilometer. Und auch das Nashorn war sehr nah. Und der Elefant, die Elefanten kamen aus dem oberen Regenwald hin und wieder auch mal in die Kaffeeplantagen davor gerückt. War also sehr, man war noch so mittendrin, möchte ich mal sagen, in diesem ursprünglichsten äh, Leben der Erde, wo der Mensch eigentlich nur eine sekundäre Rolle spielt, sondern die Tierheit primär im Vordergrund stand. Ne? Nicht weit von der Serengeti war es dann auch, also die Serengeti ist ja bekannt, der Name, das ist die große Steppe, die sich da bis zum Viktoriasee hinzieht in Tansania. Und ähm, also das waren meine frühesten Jugendeindrücke, diese unglaubliche Nähe zur Tierwelt. Ne? Äh, tagsüber hat man sie kaum gesehen und nachts ging es los. Ne? Alles voller Geräusche, überall hat es geraunt und getun und getan. <lacht> Naja, und ähm, dazu brauche ich jetzt nicht viel weiter sagen als dieses, dass ähm, ich meinem Schicksal dankbar bin, dass es dazu geführt hat, dass ich wieder nach Deutschland gekommen bin. Während meine, die Zeit dort, das war paradiesisch, absolut paradiesisch, muss man wirklich sagen. 
in Afrika, aber äh, eben nur von relativ kurzer Dauer, denn der Zweite Weltkrieg brach aus und die Engländer haben uns sofort festgesetzt. Die Engländer hatten ja das Mandat über, über, die, äh, über Tansania, das ehemalige deutsche Kolonie gewesen, und, ähm, sodass sie eigentlich dort äh, die Regierungsgeschäften mit den Eingeborenen zusammen äh, führten und die Deutschen waren nur geduldet und kaum fragte der Brief, Krieg auf, waren wir eigentlich Gefangene. Ne? Und ähm, es hat sich dann aber ergeben, dass die Engländer es zugelassen haben, dass wer nach Deutschland zurück wollte, äh, konnte, indem er alles stehen und liegen lässt, also alles, auf alles verzichtet, was, was er dort aufgebaut hat, dass er nach Deutschland zurück kann. Und das, wir haben es geschafft, mit dem letzten Schiff, was überhaupt noch Flüchtlinge transportiert hat, ein italienischen Schiff, bevor Mussolini in den Krieg eingetreten ist, kurz bevor, noch rauszukommen. Mit nichts auf dem Leib, als das, was wir gerade eben auf dem Leib trugen, sonst hatten wir nichts mehr. Das haben wir alle stehen und liegen lassen. Wir haben das, das Ganze, äh, alles, was sozusagen zum Leben gehört, haben wir den, unseren Mitarbeitern geschenkt, und unseren, unseren, unseren Eingeborenen. Aber alles andere mussten wir also wirklich die Kaffeeplantage alles stehen und liegen lassen und kam dann nach Europa zurück, schon während des, während des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1940. Und ähm, naja, und da habe ich eben Gelegenheit gehabt, noch den Zweiten Weltkrieg wirklich zu erleben, auch den Nationalsozialismus wirklich zu erleben. Also wie es dann, ich war damals dann elf Jahre alt, ähm, äh, wie man das eben mit in diesem Alter erleben kann. Aber ich habe das auch hautnah erlebt, in, in vieler Hinsicht. Die Beispiele will ich jetzt nicht im Einzelnen aufzählen. Aber äh, es war jedenfalls so, dass mich das derart äh, äh, auf die, an, an, ja, getroffen hat bis ins Innerste schon damals, was da sich eigentlich abspielt. Und ähm, das kam insbesondere auch dadurch zustande, dass ich noch vor dem Ende des 1944 nach Salem kam am Bodensee und die dortige Schule, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, Salem am Bodensee, das ist eine sehr freie Privatschule, die dann schon Anfang der 30er Jahre begründet worden ist. Und ähm, die, von der wir, wir und meine Eltern nicht wussten, dass die wenige Monate, bevor ich dorthin kam, im Mai 1944 SS-Schule wurde. Da wurde die ganze Lehrerschaft rausgeschmissen, die alte Lehrerschaft, und da kamen also jetzt also SS-Angehörige. Und da habe ich dann erst recht so den Geist äh, erlebt, der da eigentlich gewaltet hat. Das ist, äh, naja, und dann... Äh, bin, ich bin meinem Schicksal dankbar, dass ich das erlebt habe. Muss ich wirklich sagen. Also, dass man diesen, diese, diesen Ungeist, es also, war ein durchgängig, von morgens bis abends, durch die Nacht hindurch, man würde sagen, eine Zeit des Ungeistes. Also, wo man äh, als Mensch gar nicht mehr in dem Sinne Mensch sein konnte. Und. Ähm, dann haben wir also schließlich das Kriegsende dann auch überstanden und ähm, äh, dann hatte ich das Glück nach Kriegsende äh, mit Zwischenstationen auf die wiedereröffnete Waldorfschule in Stuttgart, Ulandshöhe, zu kommen. Das ist die Urschule, damals noch Kanonenweg genannt, also der Kanonenweg oben. Und ähm, das, die war auch zerbombt und äh, äh, wir äh, waren als Schüler, mussten wir also ständig Schutt aufräumen in den Pausen. Pausen gab es gar nicht, weil wir haben gearbeitet. Im Schubkarren haben wir den Schub, Schutt äh, beseitigt und wenn in, in der Klasse selber saßen wir 45 in einem ganz also engen äh, Raum. Es tropfte immer durchs Dach durch, wenn es dann geregnet hat. Der Ofen stand Mitte, mitten im, im, im Klassenraum mit so einem großen Ofen, wo durch Fenster durch. 
Und so verbrachten wir also erst, verbrachte ich meine Schuljahre äh, am Anfang der Waldorfschule, äh, an den Neuanfängen der Waldorfschule, nachdem sie ja verboten war. Ne? Sie war ja seit 1935 offiziell verboten und endgültig geschlossen wurden sie 1942, ne? die, die letzten Waldorfschulen, 41, 41 glaube ich. Und diese Zeit an der Waldorfschule, das war eine Aufbruchzeit, das können Sie sich heute überhaupt nicht mehr ausmalen. Ähm, das war wie wenn man eine schwere Last abgeworfen hätte, ne, des Dritten Reiches, und man konnte jetzt frei atmen. Es war die große Hungerperiode. Wir haben gehungert, gehungert, gehungert. Wir hatten wirklich nichts zu essen. Wir hatten überall Löcher in den Beinen, Hungerlöcher sogar. Und ähm, äh, ich lief noch bis zur achten Klasse lief ich noch barfuß, vom Frühjahr bis in, bis in Herbst. Wir hatten keine Schuhe und nichts, es war ja alles kaputt. Und ähm, auch unsere Zufluchtstätte, wo wir hätten noch wohnen können, war von der Luftmine äh, in die Luft geblasen, da war nichts mehr übrig. Es war damals nur Schutthaufen an Schutthaufen. Man lief sozusagen in so schmalen Fußwegen über den Schutt durch die Stadt. Und... Das, und ähm, aber das war wirklich eine Zeit eines unendlichen geistigen Aufbruchs. Also das Zusammenleben von Schülern, Schülern und Lehrern, das war so geladen von Initiativkraft und Vorwärtsdrängen, wirklich was im Leben zu ergreifen, wie man sich jetzt heute so gar nicht mehr ohne weiteres vorstellen kann. Und man ist so... Man, wenn man krank wurde, wurde man nur deshalb gesund, um möglichst schnell wieder in die Schule zu kommen. Das war also die eigentliche Therapie. Die Schule war die Therapie. Das muss man sich mal vorstellen, was da für ein Leben war. Also in jeder Hinsicht. Nicht? Man war befeuert von morgens bis abends. Naja, und, ähm, und dann äh, hatte ich natürlich äh, die Sehnsucht, möglichst schnell wieder ins Ausland zu kommen. Ja? Nachdem ich da im Ausland geboren war, gleich nach dem Krieg, bei der ersten Gelegenheit war, bin ich dann Austauschschüler geworden nach England. War dann in Michael Hall, das ist also auch eine Waldorfschule in Südengland, und ein Jahr lang. Und ähm, habe da viele Freunde auch gewonnen seit dieser Zeit. Und ähm, äh, ja, nach dem, nach dem Abitur. Da war der Schule in Stuttgart. Äh, war dann die Frage, was man jetzt also beruflich ergreift. Und also, da stand man, stand man wirklich davor. Landwirtschaft war weit, weit, weit außerhalb des Gesichtskreises, weil ja die Landwirtschaft damals noch nahezu durchgehend bäuerlich war. Ja, dörflich, bäuerlich. Und natürlich die Großbetriebe gab es auch, aber die waren dann auch natürlich irgendwie verpachtet oder so. Aber es war noch, da war noch sozusagen das seit dem Mittelalter bestehende Bauerntum, natürlich in Metamorphosen, war noch, noch äh, wirksam und noch, hatte noch Bestand. Und es war also ganz undenkbar. Und das Interessante war, dass die, die äh, äh, Lehrer der Wallerschule, uns auch nicht mit im, im Leisesten irgendwie einen Beruf eröffnet hätten, im Hinblick auf biologische Landwirtschaft oder Heilpädagogik oder Sozialtherapie oder anthroposophische Medizin oder nichts, gar nichts, nie. Auch nur ein Sterbenswörtchen. Äh, sondern die haben nur wirklich aus der anthroposophischen Menschenkunde einen Unterricht erteilt und das war wunderbar. Ja. Und da äh, wurden, wurden wir wurden uns immer wieder in jeder Klasse wurden uns, wurde uns immer wieder in Metamorphosen berichtet über die vorangegangene Kultur der, der, der griechisch-römischen Zeit, der davorliegenden ägyptisch-babylonisch-chaldäischen Zeit, nicht wahr? und dann die urpersische Kultur, die, die urindische Kultur. Das hat sich so tief in Bildern in uns eingeprägt fürs Leben. Das hat sich dann später auch bei mir gezeigt. Und ähm, naja, und dann war die Frage der Berufswahl. Und dann habe ich gesagt, ich, ich, muss, ich, ich studiere Bauingenieurwesen. Ich werde Bauingenieur. 
weil ich, ich mir klar war, damals deutlich, dass das Problem der Wasserversorgung in der, in, der, in der Welt wird das Zentralproblem überhaupt werden. Ne? Und da muss man also, äh, das war auch natürlich für mich eine Verlockung, weil ich wieder raus wollte aus, aus Deutschland, also raus in die Welt. Dann, dann, das hat sich also nach, nach dem zweiten Semester kam das mit einer gewissen brutalen Akt äh, zu Ende, äh, am Ende des zweiten Semesters. Ich war damals schon ein bisschen unglücklich, weil ich dachte, ist das wirklich das Richtige? Und äh, das war 1954 zur Weltmeisterschaft. Das heißt, vorher, das muss ich mal kurz nach dem Abitur, bin ich zur See gefahren. Da war ich Schiffsjunge und auf dem Bananendampfer und da bin ich nach, nach Mittelamerika gefahren, habe die Bananen hier nach äh, Deutschland mitverfrachtet. Äh, also da, das, das war auch eine sehr eindrückliche Angelegenheit. Als Schiffsjunge noch die letzten Momente des, der christlichen Seefahrt zu erleben. Heute kann man nicht mehr von der christlichen Seefahrt sprechen, äh, sondern hier früher war, hieß es ja, der, also die Seefahrt war eine christliche, die war noch sondern ganz aus den Quellen äh, gespeist äh, Heinrichs des Seefahrers, des Portugiesen, der äh, dann eine Seefahrerschule in Südportugal begründet haben, an, die, an der dann äh, all diejenigen teilgenommen haben, die schon seit dem 15. Jahrhundert, äh, also in der Nachkolumbuszeit, im Wesentlichen zu, zu Kapitänen der Schiffsfahrt über die ganze Welt geworden sind. Also das, daher rührte noch dieses, dieser Begriff christliche Seefahrt. Und das war eigentlich dann nach dem Zweiten Weltkrieg ging das bald zu Ende. Das war dann, wurde dann so kommerzialisiert und so, dass es also dann. Naja, ich konnte also da noch etwas von dieser Qualität erleben. Und äh, habe dann angefangen, Bauingenieurwesen zu studieren. Und dann kam eben diese Sachen am zweiten Semester. Das war 1954. Wer das Jahr 1954 hört in Deutschland, der weiß, dass Deutschland damals die Weltmeisterschaft im Fußball gewonnen hat. Und zwar war ich persönlich Handballer und, und, und spielte auch im Verein und war so also richtig so zu so Gange. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch ziemlich viel Fußball gespielt. Auf den Straßen Stuttgarts, da fuhr noch kein Auto, da konnte man überall so die Schulbranzen auf die Straße schmeißen und konnte dann anfangen, so ein Tennisbällchen haben wir immer gekickt. So. Und äh, da haben wir gedacht, naja, also die da waren wir also äh, so befeuert, dass wir gedacht haben, jetzt müssen wir mal der Handelsschule in Stuttgart ein, ein Spiel anbieten. Und die haben angenommen und wir haben dann also das Spiel angefangen und noch da stand schon bereits 3 zu 0 vor uns. Und da kommt der erste Ansturm so richtig auf mein Tor. Ich stand damals im Tor und ich lief raus und dann haut er mir mit voller Wucht. Äh, mit so Böllerschuhen, wir hatten nur Tennisschuhe, wir haben immer nur mit Tennisschuhen gespielt. Mit so Böllerschuhen haut er mir das Bein ab. Das war abgewinkelt und es äh, war also ein sehr, sehr, sehr komplizierter Bruch. Und ich stürzte zu Boden. Und das war der glücklichste Moment meines Lebens, den ich je erlebt habe, dieser Moment. Das war genau wenige Tage nach meinem 21. Geburtstag. Da habe ich gesagt, das ist jetzt mein Engel, der spricht zu mir. Der hat sich nur benutzt, bis ich diesen Kerl da benutzt, der mir das Bein abgehauen hat. Aber das ist die große Wende meines Schicksals. Das war mir in dem Augenblick vollkommen hell und klar bewusst. Und es war dann eine sehr lange Zeit, wo ich, äh, wo ich da wirklich nur noch, äh, also es hat sehr lange gedauert, bis das äh, äh, muss dann auch nochmal operiert werden. Es war ein sehr komplizierter Geruch. Und, ähm, und tatsächlich, die Schicksalswende tat ein, in dem ähm, sich ergab, dass drei deutsche Landwirte, klassischer Art, so konventionell, damals so also wirklich äh, fachlich hervorragende Leute beauftragt waren, eine 
ein, ein, ein Versuch zu machen, im Vorderen Orient durch Beregnung Baumwolle zu erzeugen. Und äh, ich, wurde, ich, ich konnte mich dann anschließen an diese Expedition als schwarze Schaf sozusagen, keine Ahnung von Landwirtschaft oder irgendwas. Und äh, so sind wir da in den Vorderen Orient gezogen, und zwar im Nordosten Syriens, also da, wo heute da... Und ich war damals in Damaskus, ich war in Hama, ich war in Homs, in all die Städte Latakia, in Aleppo, all die Städte, die jetzt überall immer wieder durch die Zeitungen geistern. Also ich kannte das Land ziemlich in- und auswendig, also soweit man das so in dieser Zeit natürlich tun kann. Aber ich habe jedenfalls alles kennengelernt, die Städte, und lebte dann da im Nordosten in einem Zelt unter Beduinen. Und da haben wir damals versucht, eben am Chabur, das ist ein Nebenfluss vom Euphrat, äh, äh, Baumwolle anzubauen durch künstliche Beregnungen. Und der ganze, das heißt, ganze Experiment äh, lief ziemlich schief, äh, aus verschiedenen Gründen, das brauche ich jetzt nicht im Einzelnen zu erzählen. Jedenfalls, die zogen vorzeitig ab und ich blieb als Einziger übrig, um das ganze Ding noch abzuwickeln. Das waren wiederum mit die schönsten Zeiten meines Lebens. Das waren noch, äh, ich musste die ganze Baumwollernte alleine machen. Ich war damals 22 Jahre alt und, und hatte 140 Mitarbeiter, die ich da zu betreuen hatte und so. Und dann, also aber Biologien, gestern vom Pferd zum Kamel runtergestiegen und jetzt haben wir da so solche Arbeiten gemacht. Naja, das war dann sehr, sehr interessant. Und während dieser Zeit war eine Ausgräbertruppe aus Berlin an dort in, äh, am Chabur, da oben, das ähm, Rassel Ein hieß der Ort. Rassel Ein heißt auf Arabisch Quelle. Ras heißt der Kopf, Ein das Auge. Das ist typisch für diese Sprache, diese arabische Sprache, die ist ungeheuer bildhaft. Aber das Bild äh, ist immer so, dass es nicht jetzt... Ich sag mal, es ist wie wenn es in den eigenen Worten ganz spezifischer Art fixiert wäre. Also es ist so, dass wenn man den Begriff Löwen zum Beispiel im Arabischen äh, aussprechen will, dann kommt es immer darauf an, ist, sitzt der, also liegt der gerade am Boden und wälzt sich darum oder springt er gerade auf oder ergreift er gerade sein Opfer. Das jeweils ein Wort für jeweils ein Begriff für sich. Und so ist er auch mit Ras el Ein, also der, das ist das Oberste des Auges. Ja. Das ist die Quelle. Ja. Das ist das Wort für Quelle. Das ist ein Quellgebiet gewesen und ähm, da oben am oberen Chabur. Und ähm, äh, ja, also dann ging eben die Sache schief. Ich habe das dann zu Ende geführt und habe während dieser Zeit auch bei diesen Ausgrabungen teilgenommen. Ich habe dann natürlich bei jeder Gelegenheit bin ich dahin und habe dann auch mitgeschürft und äh, weil mich das Brennen interessiert hat. Und da habe ich gemerkt, dass ein Teil dieser Hügel, die da so in der Gegend waren, dass es alles alte Siedlungshügel waren. Und diese Siedlungshügel gingen dann so in eine Steppe übrig, Grassteppe übrig, bewüste eigentlich. Und äh, da habe ich mir das so angeschaut, wenn das mal eine Siedlung hier, na, mal eine blühende Kultur war, das alte Babylonien, Chaldea, Assyrien, das, das war ja eine unglaubliche Kultur gewesen. Und jetzt ist es eine Halbwüste und nur noch so ein paar Hügel da übrig. Äh, wenn das so ist, dann muss ich schleunigst nach Deutschland zurück und zusehen, dass in, das nicht in Deutschland, in Mitteleuropa auch passiert, dass alles eine Wüste wird. Das war so ein, so ein Bild, was mir da aufgetaucht ist. Und gleichzeitig ist mir aufgetaucht im Anschauen dieser Landschaft dort und dieser, dieser kargen Hügel und so überhaupt die ganze Stimmung, ist mir, sind mir die Bilder wieder aufgetaucht, die ich von meinen Lehrern gehört habe in der Wasserschule. Die Bilder dieser Kulturen. Und wie, was da so gelebt hat, was da geistig, bewusstseinsmäßig sich hervorbereitet hat in der Menschheitsgeschichte für Späteres, das war mir plötzlich, kam mir das aus der Landschaft entgegen. Und da habe ich gesagt, und da habe ich den Entschluss gefasst, Landwirt zu werden. 
Es gab gar, gar keinen anderen Grund. Also weder alternativ noch irgendwas, was man sonst so heute denken könnte, ökologisch zu wirtschaften, sondern rein der Gesichtspunkt, das war hier mal eine wunderbare, blühende Kultur. Und wir laufen Gefahr in Europa, möglicherweise auch eine Wüstenei, um uns auszubreiten. Und jetzt muss ich eigentlich doch äh, mich zur Verfügung stellen, nicht irgendwo Brunnenbauer oder sonst wie Wasserbauer zu werden, sondern mich zur Verfügung stellen, dass, äh, diese, dass man dieser Wüstenei entgegenwirkt. Ich hatte keine Ahnung von biodynamischem Landbau. Ne? Und so dass ich dann mit dem Entschluss zurückkam nach, nach Deutschland, 1955 war das, Ende 1955, äh, und dann habe ich zu meinem Vater damals gesagt, ich werde Landwirt. Er hat mich völlig entsetzt angeguckt. Das ist, da, kann, da muss man doch reingeboren sein. Ne? Das, kann, das geht doch gar nicht, man kann doch das nicht irgendwie. Nein, ich werde Landwirt. Und dann ergab sich dann wenig später, dass ich Gelegenheit hatte, mit jemandem mit, ich suchte eine Lehrstelle, dass jemand verschiedene Betriebe aufgesucht hat in Hessen und Nordrhein-Westfalen. Und ich könnte da mitfahren und könnte ich mal, mal so Betriebe mal angucken. Naja, dann sind wir über verschiedene Stationen schließlich gelandet. Wo? Hier auf dem dritten Hoch. Dann hier unten war eiskalter Winter 1956, also wirklich minus 25 Grad Celsius. Und, ähm, und da steige ich da unten an der Ecke aus. Und, da kommt, und von der Treppe kommt da jemand runter, mit so Zipfelwitze und eine Augenklappe. Und da gucke ich dir nur einmal in das eine Auge und dann gesagt, hier bleibe ich. Hier bleibe ich. Also ich bin dann noch weitergefahren nach Nordrhein-Westfalen, habe da verschiedene biologische Arme Betriebe angeguckt, unter anderem auch den von Kugelmanns, ich weiß nicht, ob der Name Kugelmann bekannt ist, von Ottrodenhausen. Ja. Die hatten früher in ihrem Betrieb bei Dortmund Krugel, Krugeler Straße. Der Krugelerhof, ja, also Kugelmann. Und die haben das ja dann verkauft und haben dann Rodenhausen gekauft, haben also die Eltern. Friedhelm Kugelmann war mein Lehrling, dann gewesen. Bitte. Naja, dann haben wir den Hof angeguckt und andere Hof. Ich habe gesagt, mich überhaupt nicht mehr interessiert. Nichts aus, ich will hierher. Und so ergab sich das, dass ich hier dann meine Lehre auf dem Dottenwilder Hof absolviert habe. Das war damals auch eine Sternstunde des Dottenwilder Hofes, muss ich sagen. Der wurde schon seit 1946 biologisch namisch bewirtschaftet von dem Ernst Becker, eben jene mit der Augenklappe. Und hinzu kam dann noch dann Graf Bodmer, der hat gerade promoviert bei, bei Klapp in, 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 in Bonn. Und der hat hier Forschung betrieben, zusammen mit der Universität Gießen hier auf dem Hof. Und dann war noch der Dr. Wolfgang Schaumann, der Tierarzt. Das, die bildeten ein Triumvirat. Und in dieser Phase der 50er Jahre sollte der Dortenwelle Hof zum Zentrum der biologischen armischen Bewegung in Deutschland werden. Das war alles schon fix und fertig konzipiert mit allem Drum und Dran. Alles, was heute in Darmstadt ist, das Institut und weiß ich was, das soll alles hier auf den Dortenwelle Hof kommen. Und dieser Plan, der ausgereift war und eigentlich auf den Ernst Becker zurückging, in seinen Verhandlungen mit dem Land Hessen, dieser Plan zerbrach im letzten Moment. Es war eine furchtbare Katastrophe. Das habe ich als Lehrling damals miterlebt. Und ähm, das, waren, das war eine Intrige, die gegen diesen Plan und gegen Ernst Becker hier von den ehemaligen Pächtern des Hofes und der Pächtergemeinschaft hier in der Wetterau äh, gegen, diese, gegen die biologische Wirtschaftsweise und gegen die Person von Ernst Becker gerichtet war. Eine richtig große, gut eingefädelte Intrige. Und da haben natürlich die verantwortlichen Leute im Staat gesagt, ja unter diesen Bedingungen können wir euch also nicht diese, diese Lösung hier verwirklichen. Eine furchtbare Katastrophe, das muss man sich vorstellen. Erstens mal, diese drei Bäcker, Bodmer, Schaumann, die waren alle, haben alle am Krieg teilgenommen. Jeder hat, hat, ist dem Tod gerade mal immer wieder gerade von der, von der Schippe gesprungen. 
Der eine hatte nur noch ein Auge und voller Splitter im, im Gesicht, das war der Ernst Becker, der zu Pferd, mit fliegenden Haaren, ohne an der Grenze zu Russland, hat er die Pistole weggeschmissen, den Helm weggeschmissen und ist einfach mit seinem Pferd nach Osten geritten, als 18-Jähriger. Und hat die ganzen großen Kesselschlachten in Russland erlebt und war bis weit über Moskau ausgeritten, südlich von Moskau, wollten sie Moskau umfassen. Und dann hat er diese Granate, Handgranate ins Gesicht bekommen und es war dann eben so, dass er dann blind war und dann aber doch äh, wahnsinnig Willen gehabt hat. Gesagt, ich werde wieder sehen, auf dem einen Auge wenigstens. Und äh, ein unglaublicher Choleriker, ein unglaublich begabter Mensch. Der hatte schon als Schüler hatte Philosophie studiert, also in der Schule, während der Unterricht da vorne hat er Kant gelesen äh, und, und so. Also er hat, hat schon am Ende seiner Schulzeit gesagt, mit der Philosophie kann man nichts mehr in der Welt äh, machen, das ist vorbei. Das war mal. Und dann hat er Atomphysik studiert. Ne? Und angefangen und bei Weizsäcker in Bonn habe ich gesagt, das, das hat auch keinen Sinn, das, das führt in der Sackgasse. Das ist keine, keine Grundlage für die Entwicklung der menschlichen Erkenntnis. Und er hat gesagt, bleibt nur noch eins übrig, ich muss da das studieren, was mit dem Leben zu tun hat, und Landwirtschaft. Und so hat er dann eben in, in, in Hohenheim Landwirtschaft studiert und äh, ja, das ist also eine ganze Geschichte für sich. Und... Ähm, also insofern war, fand, fand ich hier drei Menschen vor, die vom Zeitenschicksal ganz schön gezeichnet waren und gleichzeitig also voller Initiative, irgendwas in die Zukunft neu zu gestalten. Und da fühlte ich mich also richtig angesprochen, natürlich auf der ganzen Linie. Und die, durch die kam ich auch zur Anthroposophie. Also wir hatten dann Lesekreis schon, äh, schon vom ersten Tag an, wie ich da hinkam, hatten wir einen Lesekreis, wo wir also dann, wo der Anthroposophie studiert wurde, die erkenntnistheoretischen Schriften Rudolf Steiners und später andere Schriften, also die Geheimwissenschaft und so weiter. Und da, da ging mir der, also wir eine Welt auch. Also ich habe gedacht, also jetzt, jetzt kann er eigentlich, eigentlich nichts mehr halten. Das, das ist... Das ist der Weg, auf dem man, äh, wo man jedes Problem in Zukunft lösen kann. Und ähm, das war so eine begeisterungsvolle Zeit, meine Lehrzeit. Die habe ich allerdings sehr verkürzt. Wir haben da sehr viel geschummelt. Ich habe dann schon nach anderthalb Jahren meine Prüfung gemacht. Und bin dann sofort nach Hohenheim, habe dann meine Lehr meine, mein Studium angefangen. Und das Studium bestand auch darin, dass ich mehr mich mit Philosophie befasste und mit Anthroposophie als mit dem Studium selbst. Und ich habe dann während dieser Zeit in jedem Semesterferien kam ich hier auf dem Donnweller Hof und habe den Bewirtschafter, der jetzt kaltgestellt war, der musste den Hof konventionell bewirtschaften. Das war zwangsweise. Der hat einen ein Berater, einen konventionellen Berater von außen vor die Nase gesetzt bekommen, äh, der ihn also beraten hat, wie man jetzt hier konventionell wirtschaftet. Seit 1958 war das so und ich kam jedes Semesterferien hierher und habe gesagt, Herr Becker, können wir mit dem Hof wieder was machen? Ja. Und dann hat er gesagt, nein. Und das war für mich bündig. Und dann habe ich gesagt, gut, also nicht, nicht, dann... Er wohnte noch hier, aber hat dann später am Institut für biologische Forschung in Darmstadt äh, gearbeitet, wo täglich hin und her. Ne? Naja, und dann habe ich eben gesagt, naja, wenn es so ist, äh, dann mache ich mein Studium zu Ende, dann promoviere ich halt noch. Ne? Und dann habe ich eben im Fach Bodenkunde dann da eine äh, Promotionsarbeit gehabt, die hat mich drei Jahre lang in Atem gehalten, habe ich auf der Wasseruntersuchungen gemacht, an bodenkundliche, auch bodenkundliche Aufnahmen im Bereich Einzugsgebiet der Stocker Aachen Bodensee. Und äh, im Rahmen eines Riesenprogramms, der damals von der Deutschen Forschungsgemeinschaft aufgelegt war, nämlich die Frage, kann man den Bodensee äh, vom Umkippen retten? 
kann man, kann man die, die, die ganzen Zuflussgewässer so reinhalten, dass man das als Trinkwasserreservoir für ganz Süddeutschland äh, und so weiter auch zur Verfügung, weiter zur Verfügung hat. Und ich habe damals die Ursprungsgewässer, das heißt also nicht siedlungsbelastete Gewässer, sondern einmal versucht festzustellen, was sind denn eigentlich, was ist die natürliche Stoffracht eines Gewässers aus einem bestimmten geologischen äh, Gebiet heraus. Also es ist, das ist natürlich klar, jedes Gewässer ist irgendwo ein Spiegel dessen, woher es eigentlich kommt, was ein Einzugsgebiet ist. Naja, und da hatte ich also äh, ziemlich umfangreiche Arbeit, hatte ich dazu leisten, da habe ich drei Jahre in Anspruch genommen, rein, die rein experimentellen und analytischen äh, Angelegenheiten. Und ähm, jedes Jahr bin ich wieder hier auf den hochgefahren, jedes Jahr dieselbe Frage gestellt. Und im Jahr 64, wie ich fertig war mit einer Promotion, und dann, äh, äh, komme ich hierher, das war aber schon im Januar 64, frage ich Herrn Becker, können wir was machen mit dem Hof? Ja, sagt er. Das sagt er, ja. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, wenn das so ist, dann müssen wir doch sofort was unternehmen. Und da haben wir uns noch am selben Tag hingesetzt und haben einen Brief an den Minister in Wiesbaden geschrieben und haben begründet unsere Motive, dass wir diesen Hof wieder gewinnen wollen für die biologische Landwirtschaft. Und ähm, äh, und er war derart idealistisch, dieser Brief. Also wenn man den heute liest, ich meine, dann fragt man sich wirklich, also wer kann sowas überhaupt noch ernst nehmen. Ne? Da, haben wir, da haben wir drei Motive damals, äh, das Ministerium, der, der Minister kannte der Ernst Becker, es ist nicht so, dass er unbekannt war. Und der schätzte ihn auch, es war ein guter Mann, Minister Dr. Trescher hieß der. Und ähm, da haben wir drei Motive genannt. Das erste Motiv war, wir wollen hier auf diesem Hof, das war da, galt da als ein Großbetrieb, 186 Hektar war da die Fläche, das war zur damaligen Zeit ein echter Großbetrieb. Denn dann normal war alles übrige bäuerlich und die hatten vielleicht 7, 8, 9, 10, 15 Hektar maximal. Ne? Und ähm, naja, und da, ähm, da haben wir also das Motiv genannt, biologisch dynamische Landwirtschaft hier so mustergültig wie nur irgend möglich zu entwickeln und haben den Staat eingeladen, damit zu wirken. Wir haben ihn eingeladen, Minister, und kann, ihr könnt alle sozusagen hier mit, mitmachen, das ist eine interessante Sache für die Zukunft. Und, die können, und wir haben da die, äh, gesagt, ihr könnt, wir wollen gerne mit der Universität Gießen zusammenarbeiten, da können die hier ihre Untersuchungen machen und so. Und das zweite Gesichtspunkt machen war, eine dafür geeignete Sozialform zu entwickeln. Weil wir genau wussten, so wie vorher kann man es nicht mehr machen. Eine dafür geeignete Sozialform, für die biologische Wirtschaftsweise. Und äh, das dritte war gewesen, ähm, eine zeitgemäße Lösung der Bodeneigentumsfrage. Ja. Und das haben wir begründet. Ja. Und äh, äh, wie ich mein Vater diesen Priestern gezeigt habe, hat er gesagt, den hätte ich sofort den Papierkorb geschmissen. Mein Vater hatte eine ziemliche Rolle in Baden-Württemberg gespielt, auch der, als Leiter der Landesanstalt für Pflanzenschutz. Also er hatte so Einblick in solche Geschichten, hat auch mit den verschiedenen Universitätsinstituten zusammengearbeitet. Und er hat gesagt, den hätte ich sofort den Papierkorb geschmissen. Wenn ich diesen Brief gelesen hätte. Der Minister Tröscher hat tatsächlich ähm, ein, Antwort, ein Antwortschreiben darauf verfasst. Er bitte um Präzisierung. <lacht> <lacht> naja, und so ging es los. Ähm, jetzt möchte ich noch, bevor ich da weiter äh, das schildere, möchte ich noch mal sagen, diese Phase von 1946 bis 1957 war noch eine, wo die gesamte Struktur in Deutschland, wenn man mal auch noch in der DDR, Deutschland war ja geteilt, 
und auch noch in der DDR, war rein bäuerlich geprägt noch. Also so wie noch vor 100, vor 200, vor 300, vor 400 Jahren. Die Kirche war auch noch so gerade eben im Dorf. Ne? Und ähm, die, die, die Betriebsgrößen lagen eben bei diesen Hektarzahlen von 7 Hektar bis dann vielleicht in einer 20 Hektar hatten wir mal das Vieh. Alles noch Gemischbetriebe, überall noch das Vieh im Stall, die Schweine im Stall, die Hühner im Stall und dann der Ackerbau und so weiter. Das waren noch also wirklich, man möchte sagen, gewachsene Betriebsorganismen. Und bestens bewirtschaftet natürlich, das meiste von Hand. Und äh, überwiegend Pferdezug oder Kühe wurden eben noch, vor allem in Süddeutschland waren die Kühe noch eingespannt worden. Und gerade diese Zeit habe ich noch erlebt. Im letzten Augenblick. Diese Zeit, wo man noch, und zwar war das hier auf dem Hof dadurch möglich, dass der Hof vollgestopft war, bis unter das Dach, wirklich, wirklich, muss ich sagen, mit Flüchtlingen. Flüchtlinge aus dem Osten, die sich alle bestens aus der Landwirtschaft verstanden haben, die wurden, wussten, wie man die Pferden umgeht und es war so, das war handwerklich war das ganz perfekt bei diesen Leuten. Also das Mähen mit der Sense habe ich von einer Frau gelernt aus dem Sudetenland, die, hat, die konnte mähen, wie, wie, das, das, war, das war ein Bild für die Götter, das anzugucken, wie die gemäht hat. Ne? Und das war handwerklich noch durch und durch präsent. Ne? Und die konnten arbeiten. Das war nicht dann acht Stunden Tages, sondern wenn es ein Not der Mann war, dann hat man halt bis dunkel war gearbeitet. Und es war ein Leben hier auf dem Hof, es war wunderbar. Aber das war, die, das war so, wie ein Kirschbaum, kurz bevor er stirbt, nochmal aufblüht. Das, das ist die letzte Blüte sozusagen. Und, dann, und so war das da mit der Landwirtschaft generell. Die, 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 die abendländische christliche Landbaukultur seit dem frühen Mittelalter, die ist endgültig zu Grabe getragen worden, just Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, des letzten Jahrhunderts. Da war es endgültig Schluss und aus und vorbei. Und ähm, die Bauern wanderten ab, die Flüchtlinge hier aus dem Hof wanderten hier vom Hof ab, wurden aufgesogen von der Industrie. Das waren sozusagen die ersten Migranten, sozusagen, die da äh, die, die, die äh, industrielle Produktion da in Gang gesetzt haben. Und äh, das war der Übergang von den 50er auf die 60er Jahren. Und dann kamen die Herbizide herauf. Dadurch konnten die Bauern, den, konnte der ein mann sich entwickeln mit Hilfe der Herbizide und die, Betriebs-, die Betriebe konnten sich entsprechend vergrößern und konnten, äh, also konnte man zu, von heute auf morgen, von einem Jahr aufs andere, konnte man den Zuckerrübenanbau hier in der Wetterau verdoppeln sozusagen. Und mit derselben, mit der geringeren Arbeiterausstattung als vorher, ne? durch die Herbizide. Ne? Also es war so eine Umbruchsituation und jetzt folgten nun diese, diese zehn Jahre eines Interregnums hier auf dem Dottenfelder Hof von 57 bis 68 oder 68 bis 58 bis 68. Und 64 haben wir neu mit dem Land Hessen jetzt verhandelt. Und es ähm, war eine Verhandlung des Jeins. Jein, das sagt man heute nicht mehr so sehr, aber also ja und nein. Ne? Also man hat nie nein gesagt, sondern immer so jein. Ne? Und äh, es war verzweiflungsvoll für uns, richtig gehend verzweiflungsvoll. Wir haben uns auch nach anderen Objekten umgeguckt. Aber äh, das, das hatte alles gar keinen Sinn und uns wurde immer nahegelegt, Mensch, das Kinder, warum hängen die an diesem Donnenfeller Hof und haben mit solchen Schwierigkeiten zu kämpfen? Es gibt doch bestimmt noch andere Objekte in Deutschland. Und ähm, letzten Endes musste ich sagen, nein, man muss treu sein zu dem, wozu man sich entschlossen hat. Ja. Und dann kommt einem auch Hilfe. Und ähm, das war aber hart. Es war eine, wirklich eine sehr harte Nuss. Äh, vier Jahre Verhandlungen, nie wissend, wohin das geht, mit maßlosen Widerständen und äh, ähm, Intrigen gegen uns. Ja. 
Wir hatten ganz wenige Leute im Ministerium, mit denen wir äh, äh, auf der, deren Hilfe wir ho hoffen konnten. Und äh, schließlich und endlich war es dann gelungen, im Jahr 68 einen Pachtvertrag zu bekommen, äh, der hart, 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 hart erkämpft worden ist, weil nämlich nicht, das war die vierte Version, die wir dann schließlich und endlich akzeptieren mussten. Vorher waren es also das war der Pachtvertrag selber ein Mordinstrument. Nachher war es nur die Schlinge um den Hals, die dann noch mitgeliefert worden ist. Es war so unbeschreiblich. Die wollten für allen, mit allen Mitteln verhindern, dass wir hier auf den Donnwiller Hof Fuß fassen, weil der Hof selber der Nassau, der Nassauer Siedlungsgesellschaft gehörte. Jetzt heute heißt er HLG, Hessische Landgesellschaft. Und das war ein staatlich verlänger, ein verlängerter Arm des Staates auf dem Wege der Bodenspekulation. Ja. Und die ganze staatliche Bodenspekulation ging über diese Siedlungsgesellschaften. Und die hatten absolut Vorrechte, das Vorkaufsrecht auf den Grund und Boden, vor allen Dingen aus dem Bodenreformgesetz, was nach dem Zweiten Weltkrieg erlassen worden ist und so weiter. Also jedenfalls, wir hatten eine vollkommen schwache Position. Wir konnten nur mit unserem Ideal kämpfen, mit unseren Ideen kämpfen, sonst hatten wir nichts zur Verfügung. Und das ist auch eine, das war eine Schule fürs Leben. Und das möchte ich Ihnen ans Herz legen, dass es wirklich so ist. Wenn man seinen eigenen Ideen vertraut und nicht nur jetzt die irgendwo stilisiert äh, zu einem Dogma, sondern dass man immerfort das die lebendig erhält im Bewusstsein und treu zu dieser Idee bleibt und die ständig prüft an der Wirklichkeit, an den Widerständen, die einem von außen entgegenkommen, dann ist eine solche Idee, äh, möchte ich sagen, bricht jeden Widerstand. Es, es, man kann, äh, heute glaubt man, Widerstände dadurch brechen zu können, dass man Krieg führt. Ne? So, im großen Stil. Wird das ja, man meint ja immer noch, das ist ein Böser und äh, da kann ich nicht lange warten, ich muss jetzt einen Krieg führen und dann ist er tot, am besten, im, im besten Falle. Aber irgendwie muss ich also den beseitigen. Ne? Und das ist, kein, das ist keine Methode, die Zukunft mehr. Sondern wenn man in die Zukunft wirken will, dann einzig und allein mit geistigen Waffen. Geistige Waffen brechen jeden Widerstand. Also das ist meine Lebenserfahrung von A bis Z. Man muss treu zu dem stehen, was man als richtig und wahr, nicht nur richtig, sondern auch wahr erkannt hat. Für sich selbst natürlich, klar, erkannt hat. Und dazu stehen und unverbrüchlich und immerfort mit Geduld warten, 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 warten. Und uns wurde die Geduld aufgezogen. Wir waren natürlich ungeduldig, klar. Und wir äh, äh, konnten manchmal nicht mehr so richtig warten. Nicht? Also es war wirklich eine ungeheuer angespannte Situation. Und, ähm, denn wir hatten den, den Staat zum Gegner. Und nur wenige, auch der Minister, der war so ambivalent. Und ähm, dann haben die uns einen Pachtvertrag diktiert, der war wirklich so dass jeder landwirtschaftliche Sachverständige in Deutschland ähm, gesagt hat, den könnt ihr nicht annehmen. Da habt ihr die, die Schlinge um den Hals mitgeliefert. Äh, und uns war klar, das, ist also, das war unbillige Härte. Aber ich habe mir damals gesagt, einmal den Fuß zwischen Tür und Angel schmeißt uns niemand mehr hier von dem Hof runter. Und so war es dann auch, also bis zum heutigen Tag jedenfalls. <lacht> Aber das war noch ein harter, harter, harter Kampf. Wir haben dann, dieser Pachtvertrag, äh, der war auf fünf Jahre begrenzt. Und wir hatten die Verpflichtung zur Inventarübernahme. Die haben wir einfach abgewälzt auf uns. Ne? Wir sollten das ganze alte Gelerch, was hier seit Jahrhunderten sich angesammelt hat, auf diesem, dieser Räuberburg, so war es, der Hof sah wirklich wie eine Räuberburg damals aus, äh, mussten wir die, alles, was da verrostet rumlag, das mussten wir alles kaufen. Das hat dann, 
wurde zum Verkehrswert quasi, äh, wurde das geschätzt und musste also erworben werden. Und äh, so der ganze Viehbestand, so die ganze Maschinerie, die gar nichts mehr taugte und also es, es war, und auch was baulich hier verändert wurde, das mussten wir kaufen. Wir mussten 400.000 D-Mark haben, also einen Haufen Geld als Schätzergebnis auf den Tisch des Hauses legen. Naja. Und äh, das war auf fünf Jahre jetzt begrenzt. Wenn wir bestimmte Bedingungen erfüllen. Und eine Bedingung war, äh, das habe ich jetzt auch gar nicht erzählt, wir haben gesagt, wir können hier, wir müssen hier eine neue Sozialform entwickeln und das hieß Betriebsgemeinschaft. Wir haben gesagt, wir können nicht mehr mit Lohnarbeitskräften arbeiten. Das ist heute anders geworden hier im Hoch. Es gibt, darf keine Lohnarbeitskraft mehr geben. Die Lohnarbeit muss abgeschafft werden. Die, sondern jeder muss selbstbestimmt hier Mitarbeiter sein. Selbstbestimmter Mitarbeiter. Das war, das war unser Ideal. Und jeder muss motiviert sein, aus der biologischen und Wirtschaftsweise sich hier einzubringen in diesen Prozess. Und das war der Grund, warum wir die Betriebsgemeinschaft begründet haben. Wir waren überhaupt nicht sozial gestimmt. Das hat uns überhaupt, also wenn jemand mit einer sozialen Frage gekommen ist, hat es uns überhaupt nicht interessiert. Sondern wir, haben, wir kamen darauf, weil wir gesagt haben, die biologische und Wirtschaftsweise verlangt nach einer Diversifizierung der verschiedenen Arbeitsbereiche und, 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 und Betriebszweige in Viehhaltung, in Ackerbau, in Gartenbau und Obstbau und Wiesenwirtschaft und Weidewirtschaft, Heckenbau, Gewässerwirtschaft hier und so weiter. Also das muss ein ganzes bilden. Ein landwirtschaftlicher Betrieb muss die ganze Landschaft abbilden, in dem er sich befindet. Und dazu gehört die, die Viehhaltung und dazu gehört alles dazu. Ergo braucht, brauchen wir Menschen, Viele Menschen, die in der Lage sind, diese Vielheit zu bewältigen. Das war das Motiv für die neue Sozialform. Und so sehe ich es auch heute noch. Bitte nicht zu glauben, man könnte sozial, sozial sein. Und jetzt aus irgendwelchen wunderschönen Empfindungen, was ideal wäre, die Zukunft, so, so Gemeinschaften zu bilden, kann man alles vergessen. Kann man alles vergessen. Die entstehen ganz anders. Die entstehen aus einem geistig realen Motiv. Man muss, man muss selbst genau wissen, was man will. Und der andere eben auch. Und wenn man sich in diesem jeweiligen Sinn wollen trifft, dann kann man zusammenarbeiten. Und zwar, äh, und zwar also nicht begrenzt irgendwie, dass man meint, übermorgen knallt es wieder auseinander, sondern dann kann man wirklich gerade nicht in die Zukunft arbeiten, wenn man sich im Motiv trifft mit dem anderen Menschen. Und daraus entsteht die neue Sozialität. Daraus entspricht, entsteht die neue Gemeinschaft. Nicht die Gemeinschaft ist ein Resultat von etwas. Es ist nicht der Ausgangspunkt. Das bitte ich Sie mal, ganz streng zu nehmen. Aber ganz streng zu nehmen. Weil, weil man, wenn, wenn man sich dessen klar ist, was man geistig aus, dem, aus einem geistigen Quell selber vor sich selbst verantworten kann und was man für wahr empfunden hat, was der, ein, der innerste Impuls seiner eigenen Biografie sein will und man, man äh, erkennt, da ist jemand anders, der will das auch so, der sieht denn die Gestaltung eines Organismus, einer Landwirtschaft äh, als einen Entwicklungsweg in die Zukunft, wer sich in diesem Grundgedanken zusammenfindet, die Gemeinschaft ist, könnte dann auch wirklich relativ unzerstörbar sein. Die trägt. Und dann, dann kommt natürlich als zweites dazu, jetzt muss ich die Gemeinschaft auch gestalten. Das ist klar. Es kann einfach nicht, nicht einfach so sich hinlotteln, sondern so wie ich die biologische Arme Landwirtschaft, meinen Betrieb zu gestalten suche, so muss ich dann auch die Zusammenarbeit derer, die die Gemeinschaft bilden, durchgestalten. Und zwar jeden Tag neu. Das ist eine riesen Herausforderung. Naja, also so äh, haben wir dann gesagt, äh, 1968, wir müssen mindestens fünf Familien sein. 
die hier äh, die ganze Arbeit bewältigen. Selber Arbeitgeber und Arbeitnehmer in einer Person. Keine Lohnarbeitskräfte mehr. Das waren das Ideale. Und wir hatten dann natürlich noch sozusagen alte Mitarbeiter des Hofes dann übernommen. Mussten wir übernehmen, die wussten ja nicht, was sie jetzt machen sollen. Da haben wir gesagt, ihr könnt hier euer Gnadenbrot haben auf dem Hof, solange ihr bis ihr 65 seid in Rente geht, könnt ihr hier auf dem Hof weiter äh, Mitarbeiter sein. Und äh, so zog sie jetzt auch noch über Jahre hin, dass sie da noch da war, bis in die 70er Jahre. Aber eigentlich, das, das war das Ziel, Betriebsgemeinschaft und auch offenlassend, ob es noch mehr Familien werden können. Also mein Ideal, und das ist auch noch heute im Übrigen, das ist, dass man nur noch mit Menschen in, äh, einen Hof führen kann, Idealiter, die, wo jeder einzelne Mitarbeiter motiviert ist und selbstbestimmt motiviert ist. Und dann kann man wirklich sagen, bitte, jetzt, jetzt können wir zusammenarbeiten. Wir haben nie hier auf dem Hof eine, 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 wie sagt man da, einen Gesellschaftsvertrag gehabt. Nicht? Heute bedauere ich das, muss ich sagen. <lacht> also, unter den heutigen Gesichtspunkten. Aber damals war das so, das war, wir waren so motiviert, diese fünf Familien, dass es das nie ihnen eingefallen wäre, einen Gesellschaftsvertrag irgendwie zu machen. Sondern wir haben gesagt, alle Probleme, die sich ergeben, die müssen sich aus dem konkreten Zusammenhängen des Le Zusammenlebens und Arbeitens hier, müssen die auch ihre Lösung finden. Naja, und das ähm, war eine, eine Schule des Lebens. Und ich muss sagen, die ersten fünf Jahre, wo uns dieser furchtbare Pachtvertrag aufgedrängt worden ist, also der hieß also zunächst mal, wir mussten nachweisen die Funktionsfähigkeit der Betriebsgemeinschaft. Wir mussten nachweisen, dass unsere Buchergebnisse keine Gefährdung der Wirtschaftlichkeit zulassen. Wir mussten in gläsernen Taschen arbeiten. Jederzeit konnten die kommen und uns prüfen, ob das, wie das ist. Das dritte war, es durfte keine Minderung der Bodenfruchtbarkeit eintreten. Ein ganz schwieriges Problem. Da war das Institut für Bodenkunde in Gießen von der Universität beauftragt, das zu prüfen. Das können die dann nur analytisch machen, die können das ja nicht nach anderen. Und dann äh, musste, äh, dann hieß es, und wenn dann kein überwiegend öffentliches Interesse besteht, dann können wir erwarten, dass wir eine Verlängerung des Pachtvertrages bekommen. Und die, 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 die Technik war dann gewesen von der Siedlungsgesellschaft, die in den folgenden fünf Jahren uns zu äh, zu, äh, äh, also hier ein öffentliches Interesse zur Geltung zu bringen, indem sie hier das Untersuchungsgefängnis der Stadt Frank Frankfurt auslagern wollten auf Nordenwilder Hoch, dass sie, wie das nicht geklappt hat, die Bauern vom ober, -Ober Hang äh, aussiedeln wollten hier auf Nordenwilder Hoch, weil auch die Universität von Frankfurt hingebaut werden soll, ja nieder -Hang. Und äh, dann äh, sollte hier äh, das große zentrale Ersatzteillager von VW in ganz Europa sollte hier auf dem Hof gebaut werden. Und schließlich sollte hier ein Vergnügungszentrum, das war das letzte, das, das, das größte Problem geworden, ein Vergnügungszentrum äh, gebaut werden mit Trabrennbahnen und einem Zeinerbettenhotel und äh, so. Das war, das war alles spruchreif, das war politisch schon überall verhandelt, wir hatten keine Ahnung und das wurde eines Tages gesteckt von dem Insider und da haben wir sofort an die Presse, sind wir das erste Mal politisch geworden, sind an die Presse gegangen und haben das äh, in die große Glocke gehängt und da gab es plötzlich, da ist das Ganze wie ein Kartenhaus zusammengebrochen, weil es alle Schwarzgelder aus Berlin waren, mit denen die das machen wollten. Also stehen Sie, um das Beispiel zu nennen, wie, in, in welche Situation man da geraten kann und wie wir, unbe wir waren beeindruckt selbstverständlich von diesen Problemen, aber wir haben gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Also ich, die ersten sieben Jahre meines Wirkens hier auf dem Dottenfelder Hof von 1968 bis 1975 waren so, dass ich nicht weiß, was in der Welt vor sich gegangen ist in der Zeit. Tag und Nacht im Einsatz. 
nachts die Schlepper repariert, die waren ja alles kaputt, was wir da übernommen hatten, wir auch kein Geld. Wir hatten überhaupt kein Geld, wir waren arm wie die Kirchenmäuse. Da wir diese 400.000 Euro, die wir damals bezahlen mussten, um das Inventar zu erwerben, davon hatten wir noch nicht mal die Hälfte. Der andere mussten wir äh, uns ähm, äh, irgendwie herbesorgen. Und ich bin damals mit dem Herrn Becker, Ernst Becker, noch, noch vor Pachtantritt durch Deutschland gereist, von Nord nach Süd, von Ost nach West, und haben wir haben Menschen gefragt, habt, könnt ihr uns Kredite geben? Wir konnten ja an die Banken keine Sicherheiten bieten. Nichts, gar nichts. Weil wenn man keine Sicherheiten bieten kann, kriegt man auch keinen Kredit von der Bank. Und da sind wir nach wirklich rumgefahren, haben Menschen gefragt, könnt ihr uns nicht helfen, könnt ihr nicht uns zinslose Darlehen geben oder auch von mir aus Schenkungen oder was es sein mag, nur wir brauchen Geld, wir brauchen mindestens 150.000 Euro. Und dann natürlich auch noch Kapital, um hier überhaupt anfangen zu können. Naja, und das, äh, ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte im Einzelnen weiter erzählen soll. Es ist, das war also äh, äh, abenteuerlich, weil ähm, diese Rumreiserei in Deutschland hat also 25.000 äh, D-Mark damals vielleicht erbracht, aber auch nicht mehr. Wir waren verzweifelt. Wir wussten nicht, wir hatten jetzt die Chance, hier diesen Pachtantritt, die, die, diese Pacht zu übernehmen, aber wo das Geld herzunehmen. Und äh, dann, zuletzt hat uns noch in Stuttgart bei einem Besuch im Rechtsanwalt, der hat gesagt, ach, äh, ich kann euch nicht helfen, das ist ganz aussichtslos und ich wüsste auch nicht wer, aber fahrt mal nach Bochum, da ist ein ganz Verrückter. Äh, äh, den könnt ihr mal euer Problem vortragen. Das haben wir dann sofort gemacht. Sind zu fünf nach Bochum gefahren, nachts, spät abends. Der hat uns erst auf spät abends bestellt in seinem Büro, Rechtsanwalt in Bochum. Und dann haben wir ihm unsere Geschichte erzählt, zwei Stunden lang, der hat zugehört und hat so, ja gut, das habe ich jetzt gehört, das erzähle ich Ihnen mal meine Geschichte. Und dann hat er mir, uns erzählt, wie er die gemeinsame Treuhandstelle begründet hat, mit anderen zusammen, wie er die gemeinsame Kreditgarantiegenossenschaft begründet hat, wenige Monate bevor wir da hingefahren sind. Dann haben wir gesagt, Mensch, das ist genau das, was wir brauchen. Eine gemeinsame Kreditgarantiegenossenschaft, also wo eine Gemeinschaft sich bildet, die durch Einlagen kreditfähig wird bei einer Bank und dann durch diese, äh, dadurch in die Lage versetzt wird, Kredite zu vermitteln an Bedürftige. Das ist doch unsere Lösung. Und naja, und dann äh, ging es bis nachts um 12, 1 Uhr, 2 Uhr auf die, und dann hat er gesagt, ich helfe euch. Also ihr könnt damit rechnen, dass ihr bei der, bei der, bei der äh, endgültigen Obmanns, Obmannstaxe, wie man das nennt, dass ihr euer, euer Geld habt. Und tatsächlich, wie wir das in der Tat übernommen haben, hatten wir einen Check über, über die Gesamtsumme und äh, konnten das in der erwerben. Es war, war also, da haben wir immer gemeint, das, das wäre uns jetzt vermittelt durch die Garantiegenossenschaft. Da hat man erst wenige, ein, ein anderthalb Jahre später, äh, rückte uns nämlich die Commerzbank Bochum auf die Pelle und hat gesagt, ja, also wir müssen jetzt Sicherheiten bieten. Also, das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen Sicherheiten bieten, woher? Das war doch ganz anders äh, für Anlagen. Ja, wir müssen Sicherheit bieten, also sie hätten eine Revision gehabt in der Bank und er wurde als fauler Kredit eingestuft, als fauler Kredit. Ne? Also als, ne, waren da sehr unsicher geworden. Und, ähm, und dann äh, habe ich ihn mal angerufen in, in Bochum, was sollen wir jetzt machen? Und dann hat er gesagt, ach Papierkorb, Papierkorb, die Mahnung, die da von der Commerzbank Bochum kam, Papierkorb, Papierkorb. Es ging so ein paar Monate lang und dann wurden sie aber so, so und so derart gedrückt, dass wir irgendeine Lösung finden mussten. Und äh, da hab ich erst, haben wir erst rausgekriegt damals, dass die Kreditgarantiegenossenschaft gar nicht genügend Einlagen hatte, um den vollen, und dann die volle Summe zu garantieren, sondern nur 40.000 D-Mark damals. Ne? Und das andere hatte Rechtsanwalt Barkov auf seine eigene Kappe genommen. Ein Mensch hat gesagt, was die wollen, 
dass es zukommt. Und dafür stehe ich ein. Und hat gegenüber dem Chef von der Commerzbank den so beschwätzt, äh, Rechtsanwalt, die können das ja, und äh, dass der das Geld freigegeben hat. Und jen, eben jener, Direktor Lindemann von der Commerzbank Buchung, hat drei Jahre später, nee, nee, sieben Jahre später gestorben, lag auf dem Krankenbett. Da ist er nochmal besucht worden von einem von der Geld, damals schon begründeten GLS Bank Buchung. Und dann hat er ihn gefragt, sagen Sie mal, Herr Direktor Lindemann, also Direktor von der Commerzbank Buchung, was war nun eigentlich das herausragendste Ereignis Ihres Lebens? Da kam hier aus der Pistole geschossen die Antwort, der kriegte dann in Dottenfelder hoch. Und da hat er gefragt, ja warum eigentlich? Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich bestätigt bekommen, dass man einen Kredit auf Vertrauen geben kann. Und das heißt ja eigentlich Kredit. Kredit heißt ja eigentlich auf, auf Vertrauen letztlich. Zum ersten Mal im Leben habe ich es gemerkt. Naja, und so äh, die Zeit vergeht. Und also so sind die Umstände, wenn man sozusagen zu seiner Idee steht und unverbrüchlich das, was man für richtig und wahr hält, auch wirklich tut, dann kommen einem plötzlich von außen Konstellationen zu, die einem helfen, das Problem zu lösen. Und das, was für dieses Beispiel gilt, das gilt für die gesamte Entwicklung des Dortenfelder Hofes seither. Alles, was hier steht, hier, also dieses Gebäude, das war ja früher Scheune, da lag Heu, wie wir hier noch angefangen haben. Unten war der Pferdestall und dann anschließend war der Kuhstall, wo, wo jetzt da unten der Laden ist und da unten die Küche ist und so weiter. Das war der Kuhstall. Und das war eine wirkliche Räuberburg, kann man gar nicht anders sagen. Total zerfallen, wie wir herkamen mussten, tropfte es durch die Dächer durch, unter jedem zweiten Dachsiegel, hier im Haupthaus stand eine Wanne. Oder ein Eimer oder irgendwie. Ne? Das war also wirklich ähm, unbeschreiblich. Da ist seit Jahrzehnten, Jahrzehnten eigentlich, so, war man ganz, fast ein Jahrhundert überhaupt nichts mehr groß gemacht worden. Ne? Und... Ähm, und dann kam uns aber im entscheidenden Moment dann doch immer wieder die Hilfe. Und das äh, ich, schildere ich jetzt auch nochmal, weil das auch einfach mit meiner eigenen Biografie in Zusammenhang steht. Nachdem wir diese fünf Jahre äh, schwierig bewältigt hatten und in einem pachtlosen Zustand uns befunden haben, die haben uns so hingehalten, dass wir sogar eine, eine Klage an Drohung an das Land Hessen äh, in, in petto hatten, und äh, durch die verschiedensten Umstände war es dann äh, äh, gelungen, äh, doch den Minister dazu bewegen, uns einen neuen Pachtvertrag zu geben. Die Siedlungsgesellschaft hätte es nicht gemacht. Die renommiertesten Gutachter Deutschlands waren berufen, zwei hintereinander, weil sie dem ersten nicht trauten, weil sie, weil sie geglaubt haben, wir hätten den geschmiert. Der hat auf Herz und Nieren den Dottenfelder Hof durchgecheckt, jeden Acker, auf Unkrautbesatz, auf den Best die, 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 die Bestandesdichte und so weiter und so weiter. Äh, den die ganzen Tierbestand, nicht? die Kühe in Bezug auf Gesundheit und Krankheit und alles, 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 jede Ecke wurde durchgecheckt. Und es wurden Gutachten gemacht und das Gutachten fiel zu unseren Gunsten aus. Das war 73. Nach fünf Jahren. Und dann haben die jetzt sich geglaubt, da haben sie nochmal den zweitbedeutendsten Gutachter äh, uns auf den Hals geschickt, haben da keine Kosten gescheut und er hatte ebenso das auf Herz und Nieren nochmal durchgegangen. Alles. Wieder ein positives Gutachten draus geworden. Also es war eine Sternstunde für uns. Und, ähm, aber trotzdem haben die nicht reagiert und dann erst durch Ministererlass wurde dann sie gezwungen quasi, uns einen Pachtvertrag zu geben, und das war auch die dritte Version erst, ähm, äh, nach den Bedingungen, den Pachtbedingungen des Landes Hessen. 
und das, da waren wir schon ein bisschen aus dem Schneider, dass sie nicht uns ihre Pachtbedingungen aufgezogen haben, sondern die, die offiziell für die Domänen des Landes Hessen gelten. Naja, und dann, dann zog sie gegen das durch die 70er Jahre und es war ein einziges Tohuwabo, die 70er Jahre für uns. Es war für mich persönlich hier auf dem Hof von 68 bis äh, 80 allemal auch wirklich die schönste Zeit auf dem Hof hier. Diese Kämpfe, diese Auseinandersetzung und diese äh, Armut, Knell, äh, Geldknappheit, ne? wir mussten ja auch investieren und all das, es war die schönste Zeit meines Lebens. Ein Wochenende gab es nicht. Es wurde durchgearbeitet, Wochen durch, durch, Monate durch, Jahre durch und vielfach Tag und Nacht. Man fragt sich manchmal, warum man überhaupt geschlafen hat. Und ähm, da hat man gemerkt, was, äh, was es bedeutet, wenn man ähm, sich nicht durch die äußeren Verhältnisse zu sehr bestimmen lässt, sondern innerlich zu dem steht, was man selber will. Und dann kommt plötzlich eben, wie gesagt, wie sie von war es dann auch, als wir dann 1979 verzweifelt, wie wir, wie wir waren, weil wir nicht wussten, die haben uns so bedrängt, die haben Intrigen gesponnen im Land Hessen, man glaubt es halt nicht. Was, die, was da durch die Lande an Gerüchten, also heute nennt man das Fake, ne? Also äh, äh, geschickt haben, nicht? also Verleumdungen und weiß ich was alles, gegen den Dortmund hoch. Man glaubt es nicht, dass sowas ein Staat sich leisten kann. Ne? Und äh, dann äh, haben wir ein Wagnis gemacht, haben den größten Feind aufgesucht im Ministerium in Wiesbaden, der war inzwischen Staatssekretär geworden. Und den haben wir gesagt, wir wollen jetzt eine längerfristige Sicherung für den Dortmund hoch haben. Ne? Und, ähm, und äh, so, da haben wir, also ich brauche es nicht im Einzelnen, sondern jedenfalls, dem sind plötzlich die Schuppen vor den Augen gefallen. Nach zwölf Jahren Zusammenarbeit von vielen Familien, das hat ja nie so möglich gehalten, dass es überhaupt je, je, je klappt. Ne? Und dann sind die irgendwann, dann, dann, dann sagte er, am Ende arbeitet eine Denkschrift aus. Und da wusste ich, jetzt haben wir gewonnen. Jetzt haben wir gewonnen. Wenn, wenn wir jetzt eine Denkschrift oder dann liegt es nur noch bei uns, ob die wirklich Akzeptanz findet, auch in, in der Regierung und darüber hinaus. Die haben wir dann auch gemacht. Und tatsächlich ist es dann gelungen, hier 19,5 Hektar des Dottenfelder Hofes zu kaufen, einschließlich der Gebäude. Hatten aber kein Geld. Wir haben einfach gesagt, wir, wollen, wir kaufen das jetzt. Also Schluss aus. Die, die 20 Hektar. Zuerst wollten sie uns nur 5 Hektar geben. Und zwar das Argument war nur, dass wir, Kredit, dass wir Kredite bei den Banken aufnehmen, dass wir Sicherungen anbieten können. Und dann haben wir so lange verhandelt, bis wir bei 90,5 Hektar gelandet sind. Und das ist alles das Land, was uns gegen, abschirmt gegen die Ausweitung der Stadt Bad Vöbel. Ja. Deswegen können die hier über die Straße nicht mehr rüber. Das Land dahinter haben wir alles verloren. Die Siedlungen, die dahinter stehen, die gehörten alle früher zum dort wieder hoch. Naja, und, ähm, und da hatten wir kein Geld. Und ähm, da ich nun schon seit 1970 in Bochum im Aufsichtsrat der gemeinsamen Treuhandstelle saß, und bei der Bankbegründung GLS Gemeinschaftsbank mit beteiligt war und äh, immer fort mit denen natürlich da äh, in Verbindung stand und die auch mit Interesse äh, das, die ganze Sache hier im Dortmunder Hof verfolgt haben, hat sich die Treuhand entschlossen, uns das Geld für den Kauf dieses Landes als zinsloses Darlehen zur Verfügung zu stellen. Das waren 1,67 Millionen. Ein, das war wirklich, da, 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 das waren die Himmel offen. Die haben das, die letzten Kröten zusammengekratzt, die sie hatten. Und haben das als zinsloses Darlehen uns zur Verfügung gestellt. Wir hatten natürlich schon damals die Landbauschule dort schon 1974 begründet, die war ja als gemeinnützig anerkannt, also haben wir die Landbauschule zum Eigentümer des Ganzen gemacht. 
Und dann haben, haben die, die ähm, äh, hat die Treuhand das als uns kreditiert, zinslos, und nach zehn Jahren hat, ist es verwandelt in eine bedingte Schenkung. Ja, so kann es einem gehen. Naja, und, äh, ich will dann, dann muss ich das abkürzen, das können wir eben bloß da weitermachen. Äh, äh, Jetzt hatten wir den, jetzt konnten wir überhaupt erst investieren, vorher konnten wir überhaupt nicht investieren. Ne? Und, aber hatten natürlich auch kein Geld. Wir mussten einen neuen Kuhschall bauen. Da waren ja hier noch die Kühe unten drin. Ne? Und, ähm, und äh, da haben wir wieder, da haben wir erstmal die Landwirtschaftsgemeinschaft dort in Hoch begründet. Weil wir gedacht haben, wir müssen doch der Treuhand irgendwas wieder auch zurückgeben. Wir bilden eine Gemeinschaft von Menschen, die hier Anrecht, ihr Anrecht auf ein Stück unter Boden ähm, realisieren können äh, von einem Morgen. 2500 Quadratmeter und zahlen dafür 3000 Euro, à fond perdu. Und diese geben wir weiter an die, an die, an die Treuhand zurück. Ne? Da kamen auch ein paar hunderttausend Mark Euro zusammen, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau. Und ähm, da haben wir erstmal die Landwirtschaftsgemeinschaft dort in Wilderhof begründet, also ein Menschen, die im Umkreis des Hofes stehen und interessiert sind an diesem ganzen, äh, der ganzen Entwicklung hier und ähm, sich letztlich mitverantwortlich fühlen für die ganze Führung und der ganzen Initiative, äh, äh, die sich hier entwickeln will. Die besteht ja heute noch, die Landschaftsgemeinschaft. Aber das ist eine Frage für sich jedenfalls. Habe ich immer gehofft, dass, wir, dass die Landschaftsgemeinschaft in der Lage wäre, so viele Kredite zusammenzukratzen, dass wir den Kuhstall bauen können. Da habe ich gemerkt, also, die sind alle viel zu bürgerlich. Ja. Also 3000 Euro damals, oder also noch, noch D-Mark zunächst, das ging ja noch, aber sich mehr zu engagieren, da merkte ich, da sind es. Da hätte man Jahre rummachen müssen. Und dann war es wieder so. Es war eine verzweiflungsvolle Situation. Und eines, eines Tages kriege ich einen Anruf am Telefon. Und es sagte ja, da, der Mann, der da sprach, der sagte ja, er hätte gehört, dass wir einen Kuhschall bauen wollen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist allerdings so. <lacht> Und äh, äh, ja, er, er, er könnte ja auch mal Weihnachten anspielen. Und dann musste das sofort vereinbart für den nächsten Tag. Ich war gerade auf dem Weg nach, nach England. Äh, äh, und dann kam der da mit dem dicken Mercedes angefahren. Und dann kam, haben wir da uns kurz unterhalten und dann habe ich gesagt, ja, also, das ist unsere Notlage jetzt. Und, ja. Was er denk, denken könnte, was er beisteuern könnte, er hat gesagt, das 500.000 DM. Einfach so, zack. Ja. Jetzt muss ich dazu sagen, dass wir kurz vorher, so zwei, an, anderthalb Jahre vorher, haben die Betriebsgemeinschaft dort in Wilderhof, bei der Begründung der, Land, der Landwirtschaftsgemeinschaft, haben wir uns entschlossen, binnen einer halben Stunde das gesamte Eigentum herzuschenken. Die Betriebsgemeinschaft, alles was wir was sie erworben hatten, das hat sich durch offizielle Schätzung auf 1,2 Millionen damals, äh, das ganze Inventar und was wir so inzwischen da aufgebaut haben, äh, hat, äh, war das ein Wert von 1,2 Millionen und haben gesagt, den wir wollen den gar nicht haben. Das kann die Landwirtschaftsgemeinschaft haben, das kann die Landwirtschaft haben. Nicht? Und, ähm, und, und dann und ich bin absolut der Überzeugung noch heute, dass dieser Mensch aufgekreuzt ist, weil wir das gemacht haben. Die Dinge gehen ganz anders im Leben, als man sich, als man sich normalerweise denkt. Dass er plötzlich, ich kannte den, also ich wusste von dem schon, weil ich dem in Bingenheim, anlässlich von zwei Vorträgen, die ich Ende der 70er Jahre dort zu halten hatte, bei so Elternzusammenkünften von Behinderten in Bingenheim, da war der auch, denn er hatte zwei schwerbehinderte Söhne. Und 
Äh, und da sagt er, ja, schon damals ich könnte ich mich an ihn wenden, wenn irgendwas wäre. Ich habe das längst vergessen gehabt. Ich habe überhaupt nicht mehr dran gedacht. Sondern es ging um eine ganz andere Ecke herum, dass er aufmerksam wurde auf unsere, unsere Notlage. Und dann plötzlich hatten wir das. Und da am Ende hat er den ganzen Stall finanziert. Allerdings unter sehr starker Beteiligung von uns selbst hier auf dem Hof. Und dann hat er zuletzt auch mir geholfen, hier das hier zu machen. Dieses, diese Sache hier oben, das standen wir zusammen, er, dieser Mann und ich, und haben, haben die, diese, diese, diese Bühnenumkleidung hier gemacht. Also so laufen die Dinge im Leben. Und darauf muss man einfach vertrauen. Aber es hängt immer davon ab, ob man in dem, was man will, äh, zu dem stehen kann, aber in Selbstlosigkeit. Das heißt, also bitte keine moralische äh, äh, Unterwanderung dieses Wortes, sondern ganz objektiv gesprochen. Nicht, dass man in, doch nicht im leisesten dabei an sich selber denkt sondern rein um die Aufgabenstellung, um das, die Zielsetzung, um die es wirklich geht. Dass man von sich selber, so weit es nur irgend geht, es ist, äh, ganz kann das hier nie sein, denn man will ja was. Ne? Das hat auch immer auch einen subjektiven Zug. Aber man muss doch in Selbstbeobachtung irgendwo sich ganz klar sein, hier, du willst etwas für andere. Du stellst dich zur Verfügung. Und wenn das Grundgäste ist im Sozialen, dann kommt eine Hilfe von außen. Und, man, und die Quelle, wo es herkommt, die ist jeweils immer wieder eine andere. Nicht die, die man sich denkt. Ja, so, so lief das auch hier mit, dem, mit der ganzen Landbauschule. Das alles hier mit den Jahren. Und jetzt muss ich doch noch kurz, wenn es das, das abrunden, im Jahr 87, nach all diesen Geschehnissen, der Stall war gebaut, das hier war auch schon weit von fertig jetzt. Ich hatte jeweils die, die ganzen, das Auto lag in meiner Regie, das alles zu machen. Und äh, da musste ich mich entscheiden äh, zu einer noch anderen gearteten Aufgabe. Und das war mir sehr schwer gefallen, weil das schon mehrfach an mich herangetragen worden ist im Verlauf der 80er Jahre. Seit Anfang der 80er Jahre, 87, muss ich mich entscheiden, die Aufgabe in Dornach zu übernehmen für die, äh, die Sektion Arbeit am GDA und für die biodynamische Landwirtschaft weltweit. Das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Und ich habe... Ähm, sehr lange mit mir gerungen. Äh, mein Vorgänger war der Professor Köpf in Hohenheim, bei dem ich auch promoviert hatte damals. Also wir kannten uns schon lange, war dann der Emerson College, hat er ja den dortigen Studiengang aufgebaut. Und ähm, dann musste ich mich entschließen, den dort wieder Hof zu verlassen. Das war eine ganz harte Sache. Also das war wirklich eine ich fühlte mich so verbunden mit diesem Hof und mit der ganzen Initiative hier und das war seit 55 war ich hier mit dem Hof eh nichts verschwistert sozusagen und dann bin ich nach Dornach gegangen habe aber mir noch ein ganzes Jahr ausgedungen um das mir genauestens zu überlegen und habe dann viele, viele Menschen gefragt in der anthroposophischen Gesellschaft und wo immer irgendwo eine Geistergröße auftaucht, da habe ich gefragt, könnt ihr mir sagen, was die eigentliche geistig-spirituelle Bedeutung der Sektionsarbeit in Dornach ist? Ich war, damals, ich war damals schon länger auch im Vorstand der anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland gewesen, also ich kannte diese ganzen Leute, die da damals das Sagen hatten und also hat er Gesprächspartner. Keiner konnte mir eine Antwort geben. Da habe ich, dann habe ich angefangen, in einem Jahr die gesamten Darstellungen Rudolf Steiners durchzuarbeiten im Hinblick auf die Konstitution 
der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft, der Bedeutung des GDA und der Neugründung im Jahre 1923 und, 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 was ist ein riesen, riesen äh, Kompendium, nur um mir ein Bild zu machen, was könnte meine Aufgabe in Dornau sein, jetzt wo ich dann dort wieder auch weggehe. Das ist doch hier meine Aufgabe. Ne? Das war ein hartes Ringen und dann bin ich dann dahin und bin heute noch dankbar, dass es also diesen Weg genommen hat. Obwohl ich mir sagen muss, was, was konnte ich von dem erfüllen, was da eigentlich wirklich verlangt ist. Das, ist, das geht absolut übermenschlich. Und ähm, habe das dann 14 Jahre lang gemacht. Und es war eine sehr, sehr arbeitsintensive, das hat mich an die ganze Welt geführt dann, also in alle Länder, außer dem ja, also Russland nicht, aber sonst, also nach Osten, Westen, weiß ich, Süden, Afrika, Südamerika auch, war ich damals mehrfach und so weiter und so weiter. Es war also eine sehr reiche, reiche, sehr reiche Zeit, ne? aber es hat einen wirklich an Grenzen geführt. Also die Grenzen der eigenen Möglichkeiten. Man war immer eigentlich grenzwertig irgendwo in Bezug auf die Herausforderungen, denen man stand. Naja, und dann äh, habe ich nach 14 Jahren die Sachen abgegeben, dann, dann war ein Nachfolger, habe aber noch freier Mitarbeiter noch in, nach wie vor in Dorna, weil ich krankheitshalber, das war, war damals eine schwer schwierige Zeit, ähm, konnte ich nicht mehr diese Sektionsleitung aufrechterhalten. Naja, und dann äh, kam dann auch der Moment äh, im Jahr 2010, dass ich hier wieder von dort wieder hoch zurückgekommen bin, um hier noch an der Landbauschule so ein bisschen mitzumischen. Und äh, 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 ja, ich möchte damit vielleicht die Sache beschließen, was ich schon gesagt habe. Also wenn man auf die eigene Biografie zurückschaut, dann muss man sagen, nichts war zufällig. Nichts war zufällig. Alles hatte seine Bedeutung. Man merkt, dass es eine geistige Führung gibt. Eine geistige Führung, dass man, dass man schicksalsmäßig nicht irgendwo ins Blinde tappt, sondern der mir das Bein abgehauen hat damals, der, der, das war mein eigener Engel, dem der den, den, den Stiefel geführt hat. Ne? So habe ich das empfunden. Ne? Also das, ist, das hat dem Schicksal die Wendung gegeben, die mir mich überhaupt erst... Äh, wo ich sagen muss, also als Anthroposoph, den ich zu sein, mich darum bemühe, einer zu sein, dass ich das schon im Vorgebotlichen mich dazu entschlossen hatte. Aber dass es sich verwirklicht, was das bedeutet, dass Zeitereignisse eingreifen, räumliche Verhältnisse, wo man eben gerade in Afrika geboren hat, plötzlich hier und dann plötzlich dort und überall, aber da gibt es einen roten Faden. Da gibt es einen inneren roten Faden, der ist absolut konsistent. Und dieser rote Faden bin ich. Das ist mein Ich, das ist mein eigener innerster Wesenskern. Das ist das, was unzerstörbar le äh, äh, lebt, man möchte sagen, von Erdenleben zu Erdenleben. Und so empfinde ich eigentlich auch meinen eigenen Werdegang zurückblickend, dass alle Widerstände, die ich erlebt habe, alle Leiterfahrungen, die ich erlebt habe, äh, alle, alles, was mir auch dann auch zugekommen ist, das ist, muss, musste, musste so sein, dass man überhaupt aufwacht zu dem, äh, was Sache ist, was die Aufgabe ist, die man im Leben zu erfüllen hat. Und da kann es, darf, darf es keinen Stillstand geben. Bloß nie stille stehen. Das ist das Allerschlimmste, was den Menschen begegnen kann, dass er plötzlich meint, ich könnte mich ausholen. Das kann es gar nicht geben. Sondern es ist eigentlich ein fortwährendes, immer weiter streben, 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 streben. 
Man kommt nie an ein Ende. Das muss man einfach wissen. Und trotzdem, das Ziel ist es, was einen immer vor die Zukunft zieht. Und das Ziel bin ich selbst. Das lebt in mir. Ganz objektiv. Und lebt sich dann nach außen hin nur subjektiv da. Als der Manfred Klett, der hier hockt. Ne? Aber inwendig ist etwas, was ganz objektiv ein durchs Leben geleitet und das erleben lässt, jenes erleben lässt, diese Erfahrung macht, jene Erfahrung macht. Und man Ende mal sagen muss, das, was ich erfahren habe und was, ich dann, was man selber dann geworden ist, danke ich anderen Menschen. Das muss man einfach, das muss man sich eines Tages eingestehen, nicht ich. Nicht ich. Sondern was ich da geworden bin, danke ich sozusagen doch den Begegnungen mit anderen Menschen und was die, äh, und wenn sie doch so große Stolpersteine waren, für einen selbst, muss man wirklich sagen, die größten Stolpersteine sind die größten Förderer der eigenen Entwicklung. <lacht> und äh, insofern meine ich, die biologische Arme Wirtschaftsweise ist, ist ähm, ist von der Art, dass man nicht meinen kann, das wäre ein, ein Zuckerlecken, äh, dass man so einfach so, so sagen, irgendwie war man jetzt alternativ, wo gerade mal heute der Markt so toll erschlossen ist, dass man also so da irgendwas absagen könnte oder so. Nein, das ist schon ein Stillstand. Schon wenn man glaubt, man könnte sozusagen heute äh, darauf bauen, dass einem sozusagen Preise zukommen, die sonst ein konventioneller Landbau von, von träumen. Schon das, wenn man schon, schon so einen Gedanken hat, ist man schon äh, auf, auf dem Rückweg, also äh, im Stillstand oder auf, äh, schon rückwärts gewandt. Sondern man muss immer mit seinem Bewusstsein äh, einen großen Schritt voraus sein der eigenen Biografie in seinem Bewusstsein. Und ähm, also man muss sich die Laterne selber anzünden, die einen sozusagen im Dunkel äh, des eigenen Lebensweges dann vorausleuchtet. Ja, also die Zeit ist um. Und äh, das war nur ein kurzer Abriss. Da ist noch vieles, vieles andere auch geschehen, aber man kann eigentlich nur mit großer Dankbarkeit zurückschauen auf all das, was da einem auf einen zugekommen ist. Die Situation heute auf dem Dortwildhof ist eine andere, als sie damals war. Gar keine Frage. Und es sind auch immer wieder neue Herausforderungen. Ich bin keineswegs einverstanden mit dem, was ist. Aber das muss das. Das gehört dazu, dass man sowas erkennt. Denn nur das Beispiel zu nehmen, dass hier jetzt sehr viele Lohnarbeitskräfte auf dem Hof ist, ist genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich angestrebt haben. Das kann man natürlich durch die Weiterverarbeitung, das kann man durch den Laden, das kann man nicht alles bestücken mit Menschen, die jetzt total motiviert sind. Und so merkt man, die Herausforderungen, die stellen sich immer wieder neu. Man darf, kann sich nie ausruhen auf irgendwas. 